Für Denise Hohmann ist das Leben elf Jahre lang ein ganz anderes. Ich hatte dann auch so teilweise im Krankenhaus so Phasen, wo ich einfach gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Die alleinerziehende Mutter leidet an einer seltenen Autoimmunkrankheit, die ihre Muskeln und Nerven angreift. Dadurch kann sie nur eingeschränkt gehen. Zeitweise sitzt sie im Rollstuhl. Sie muss sogar künstlich beatmet werden. Eine Belastung auch für ihre vier Kinder, die nicht gefilmt werden möchten. Da hat man wie so eine Kanüle hier. Wir konnten dann immer nur Videotelefonie machen. Ich konnte nicht sprechen, musste dann immer nebenbei noch Nachrichten schreiben. Und ähm, es war halt echt eine krass schwere Zeit. Ne? Die 34-Jährige probiert viele Therapien und Medikamente aus. Nichts hilft. Bis schließlich Ärzte in der Uniklinik Magdeburg eine besondere Zellentherapie anwenden, die eigentlich für Krebspatienten gedacht ist und überraschend Erfolg bringt. Das hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen, weil die Patientin bereits nach wenigen Tagen eine Verbesserung gezeigt hat innerhalb der ersten Woche. Das kam sogar so weit, dass sie wieder laufen konnte und äh, sich dann auch ein bisschen erschöpft hat, weil sie das einfach nicht gewohnt war, die letzten vier, fünf Jahre ohne Gehhilfe, ohne Rollator, ohne Rollstuhl zu laufen. Jetzt ist es schon fast ein Jahr her, dass Denise ohne große Einschränkungen ihr Leben gestalten und wieder laufen kann. Einfache alltägliche Dinge sind damals eine große Herausforderung und jetzt kein Problem mehr. Also es fiel mir teilweise wirklich sehr schwer, so dass ich ähm, teilweise wirklich gefüttert werden musste. Ich konnte auch nicht aus einer Tasse trinken, jetzt kann ich zum Beispiel den Becher heben, konnte ich früher nicht. Denise aus Salzwedel ist die erste Patientin der Welt, bei der die Behandlung so gut anschlägt. Eine medizinische Sensation, die Hoffnung macht. Schätzungsweise 15.000 Menschen leiden deutschlandweit an der Krankheit Myasthenia Gravis. Für die Therapie werden weiße Blutkörperchen entnommen, genetisch verändert und wieder eingesetzt. Wir reden nicht von einer Heilung, dafür ist es noch viel zu früh. Es wurde auch schon hier und da erwähnt, aber zumindest eine Krankheitsfreiheit erreichen können für eine längere Zeit. Bis ein, ein Forschungsergebnis ähm, in die Zulassung kommt, dauert es mehrere Jahre. Wir hoffen einfach dadurch, dass äh, die Ergebnisse so überzeugend sein werden, das ist unsere Hoffnung, dass natürlich eine beschleunigte Zulassung ähm, möglich sein wird. Das heißt, dass wir von einem Zeithorizont von vielleicht drei, vier Jahren sprechen. Denise möchte anderen Betroffenen Mut machen und zeigen, ein unbeschwertes Leben kann mit dieser Krankheit möglich sein. Die Ärzte fragen mich zum Beispiel, ob ich ähm, mit einem Patienten reden könnte, der vielleicht noch Angst hat, irgendwie die Therapie zu machen und so weiter. Und ja, ich mache das halt gern, weil äh, ich sehe das einfach so, mir wurde damit geholfen, warum soll anderen damit nicht geholfen werden? Du weißt nie, was morgen passiert. Das ist Denise Lebensmotto. Jetzt freut sie sich auf den Badesee im Sommer mit ihren Kindern, ohne Einschränkungen. Ich mache kurze Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.